ദേവാലയങ്ങൾ തുറക്കണമോ മാക്കിയ വലിയെ കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഫ്ലോറൻസിൽ ജനിച്ച ലോകത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചാണക്യനായിരുന്നു നിക്കോളോ മാക്കിയവല്ലി കൗശലം രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിൽ എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണ് എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ സമയം രാജാവിനെയും പോപ്പിനെയും സേവിച്ച ഒരു മഹാനായിരുന്നു മാക്കിയവല്ലി മാർഗം ലക്ഷ്യത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നുവെന്ന് ലോകത്താദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും ഈ മഹാൻ തന്നെയാണ് ദ പ്രിൻസ് ദ ഡിസ്കോസസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ആർ തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ അതിലത്തെ പ്രിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ ചാണക്യ തന്ത്രങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന കൃതിയിൽ അദ്ദേഹം മതവും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പറയുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് തൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് വിപരീതമായി വരുന്ന അവസരത്തിൽ രാജാവ് തൻ്റെ വാക്കുകൾ നിറവേറ്റേണ്ടതില്ല നിറവേറ്റുകയും മരുത് എപ്പോഴും സത്യം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് വെക്കുന്നതും വലിയ അസൗകര്യമാണ് എന്നിരിക്കലും ഈശ്വരഭക്തനും ദയാശീലനുമാണെന്ന് ഭാവിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് താൻ പുറമേക്കുള്ള സദാചാര നാട്യത്തോളം അത്ര പ്രയോജനകരമായി മറ്റൊന്നില്ല അതായത് എത്രത്തോളം കൗശലക്കാരനാകുന്നുവോ അത്രത്തോളം ജനീകനാകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് മാക്കിയവല്ലിയുടെ തന്ത്രം ഇത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാത്ത കാര്യം അമേരിക്കയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മായ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിഘടനായ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറയുന്നത് അവിടെ ദേവാലയങ്ങൾ അടിയന്തരമായി തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തിലിരിക്കുന്ന സംഘികൾ കോവിഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രങ്ങളും പാട്ടുകൂട്ടലും മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാണകം പഞ്ചഗവ്യം വരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് കോവിഡിനെ അവർ നേരിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ത് കഷ്ടം എന്നല്ല നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുക പക്ഷേ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യാതൊരു കാരണവശാലും ദേവാലയങ്ങൾ ഉടനെ തുറക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അത് സമ്മതിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദികളുടെ ആവശ്യം കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് യുക്തിവാദികൾക്ക് നേട്ടമോ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പറയുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം നേരിടുന്നത് കാര്യത്തിൽ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ കർക്കശമായ നിലപാടുകളുണ്ടായ മതിയാകൂ എന്നും ദേവാലയങ്ങളടക്കമുള്ള മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്നാൽ അത് അത്യന്തം അപകടകരമാകുമെന്ന് നമുക്ക് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് തവിലീഗി എന്ന് പറയുന്ന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലം എന്താണ് എന്ന് വടക്കേണ്ടിയൻ ഗ്രാമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനെ എതിർക്കുക എന്നതും മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കുറേ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുണ്ട് അതിലെ നേതാക്കന്മാർ ഓരോ ദിവസവും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം കേരളത്തിലെ ദേവാലയങ്ങൾ തുറക്കണം പള്ളികൾ തുറക്കണം എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം എന്നാൽ ഭരണകൂടത്തിനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എതിർക്കുക എന്നതാണ് എന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം അപകടകരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദേവാലയങ്ങൾ തുറക്കരുത് എന്ന് യുക്തിവാദികൾ പറയുന്നത് യുക്തിവാദികൾ എന്തെങ്കിലും നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയല്ല യുക്തിവാദികൾക്ക് ദേവാലയങ്ങളിൽ പോവില്ല അവരുടെ ഒരു നയ പൈസ പോലും ദേവാലയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയും വരുന്നില്ല മറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായും ഒരു ശാസ്ത്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു വലിയ സാമൂഹിക ദുരന്തത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തിൽ മതം എന്ത് നന്മയാണ് സമൂഹത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദശ അല്ല ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം പറയുന്ന മതങ്ങൾ മനുഷ്യരെ തമ്മിലിപ്പിച്ച് കൊല്ലുന്നതിലല്ലാതെ ഈ ദേവാലയങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോകയുദ്ധങ്ങളിൽ കൊലപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ആളുകൾ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ തമ്മിലടിച്ച് കൊന്നു ചമരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം ഇത് ഒരു ആളുകൾക്കൊരു വിശ്വാസം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് കലാപങ്ങളിലെ കേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദേവാലയങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സിനിമാ പള്ളിയെ പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ സംഘികൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു വികാരം കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ബി ജെ പി എന്ന പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാരം ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് പോലും ഒരു ദേവാലയം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ശബരി അല്ലെങ്കിൽ അയോധ്യയിലെ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് യുക്തിവാദികൾ
അതുപോലെ ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇപ്പം വലിയ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ വക്താക്കളൊക്കെ പറയുന്നത് ധ്യാനത്തെ കുറിച്ചാണ് അതും ബഹളങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്ക് വെച്ച് കെട്ടി നടത്തുന്ന പരിപാടിക്കല്ലോ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ പള്ളികളെന്ന് പറയുന്നത് ദേവാലയങ്ങൾ ഒരു ആവശ്യമേ അല്ല യൂറോപ്പിൽ പല പള്ളികൾ അടച്ച് ബാറുകളാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്കാൻഡിയേവ്യ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ അവരെ ജി ഡി പി അല്ല ജി ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രക്രിയയിൽ ജീവിത പ്രക്രിയയിൽ പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവശ്യമേ അല്ല ദേവാലയങ്ങളിൽ ആരും പോകാറ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ശതമാന ആളുകൾ മാത്രമാണ് ദേവാലയങ്ങളിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ദേവാലയങ്ങൾ ഒരു സാമൂഹിക ആവശ്യമൊന്നുമല്ല മറിച്ച് വ്യക്തികളുടെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പോകട്ടെ പോകുന്നുള്ള ഇതിലല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ആലിഞ്ചേരിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നതും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നവർ ശ്രമിക്കുന്നതും അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആലഞ്ചേരിയെ പോലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വ്യവസായം തകർന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ ടേൺ ഓവർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭക്തി വ്യവസായമാണല്ലോ ഇവരുടെ എല്ലാം മൂലധനമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും കോവിഡിൻ്റെ ദുരിതഫലമെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിനിടയാക്കുന്ന തരത്തിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ദേവാലയങ്ങൾ തുറക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദയവായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദികളുടെ ദയവായ അഭ്യർത്ഥന ഓ കണ്ണു കാണാൻ മേലാത്തവൻ അടച്ചാലും തുറന്നാലും എന്ത് ഫലം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ദേവാലയങ്ങൾ തുറന്നാൽ എന്ത് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ തുറക്കാതെ രണ്ട് മാസം കിടന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചത് ഒരു കുഴപ്പവും കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അതുമൂലം ഒന്നും ഒരു ദുരന്തവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രൊഫസർ സാംബശിവനെ കുറിച്ചറിയാം കഥാധികൻ സാംബശിവൻ സാംബശിവന് തൻ്റെ കഥാ കഥാപ്രസംഗ വേദികളിലൊക്കെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലിയോപാട്ര എന്ന് പറയുന്ന കഥാപ്രസംഗത്തിൽ അതിലെ കഥാനായകൻ ഹാർമാച്ചി സെറ്റ് ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ദേവാലയം എല്ലാം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് മാറാലകെട്ടി കിടക്കുകയാണ് സാംബശിവൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായൊരു കമൻറ്റ് ഇതാണ് ഈ ദൈവം തമ്മിൽ ചുമ്മാ അവിടെ ഇരിക്കല്ലേ ഇയാക്കി മാറാലയൊക്കെ എന്തോ കെട്ടിപ്പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തൂത്തു കുറച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കൂടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറയുന്നൊരു തമാശയുണ്ട് ഉടുതുണി ഉരിഞ്ഞു പോയാൽ അത് തിരിച്ചെന്ന് ഉടുക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ ഈ ദൈവങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്തിനാണ് ഇത്രയേറെ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നും ഇത് ബോധപൂർവ്വം സമൂഹത്തിലെ കലാപങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ മത തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മതവാദികളുടെ താല്പര്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഇതിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ കോവിഡ് ദുരിതം അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിൻ്റെ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന കാലം കേരളത്തിലെ യാതൊരു ദേവാലയങ്ങളും തുറക്കരുത് എന്നാണ് കേരള യുക്തിവാദി സംഘത്തിന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അത്രമാത്രം